हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू प्रो टैलेंट एंड आई एम नितिन परमार फ्रॉम प्रो टैलेंट आई एम श्योर आप सब लोग अपनी पढ़ाई बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होंगे और ये हमारा लॉफ टॉट का सेवेंथ सेशन ऑन न्यूसेंस वी हैव स्टार्टेड टू टॉक अबाउट वेराइटीज ऑफ द टॉट्स जिसके अंदर हमने एक सेशन लिया था दैट वॉज अ सिक्स सेशन ऑन निग्लिजेंस ठीक है काफी डिटेल में हम छोटी छोटी चीज कवर किए थे और सबसे महत्वपूर्ण चीज इसके साथ जो पीडीएफ है उसके अंदर काफी तगड़े क्वेश्चंस थे और इस पर्टिकुलर पीडीएफ के साथ भी काफी अच्छे क्वेश्चंस हैं जो सिर्फ न्यूसेंस के होंगे जो आपको प्रैक्टिस करने में मदद करेगा आपके कंसेप्ट को क्लियर करने में मदद करेगा ऑन एन एवरेज न्यूसेंस के ऊपर एक या दो सवाल तो पक्के ही है ठीक है सो so, फटाफट देखते हैं लॉफ टॉट्स के अंदर ये अलग अलग तरीके के टाइप्स ऑफ टॉट्स होते हैं So, हमने उसमें से निग्लिजेंस कवर किया था आज हम बात करने वाले न्यूसेंस तो सर ये न्यूसेंस क्या होता है कैसे क्रिएट होता है सो भाई एवरी वन ऑफ अस आर एंटाइटल्ड फॉर हेल्दी एंड अ पीसफुल लिविंग एवरी वन ऑफ अस आर एंटाइटल्ड फॉर एंजॉयमेंट ऑफ अवर प्रॉपर्टी बट स्टिल वी फेस लॉट ऑफ इनकन्वीनियंसिस लाइक पॉल्यूशन नॉइज डस्ट ठीक है अभी ये जो सब तरीके की चीजें हैं इसको हम न्यूसेंस बोलते हैं सो व्हाट इज न्यूसेंस न्यूसेंस इज एनीथिंग विच एनॉइज और हर्ट्स और दैट इज ऑफेंसिव दैट्स अ न्यूसेंस ठीक है फॉर एग्जांपल आप मानो एक रूम में बैठे बैठे ये वीडियो देख रहे हैं ये सुनो और आपके फैमिली मेंबर भी यहाँ पे बैठे हैं और जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो पॉसिबली जो न्यूसेंस क्रिएट हो रहा है आपके फैमिली मेंबर्स के लिए बिकॉज उनको ये बात सुननी नहीं है सो दैट इज अ न्यूसेंस ठीक है सो न्यूसेंस इन टॉट मीन्स वॉट इट इज अनलॉफुल इंटरफियरेंस विथ पर्सन यूज और एंजॉयमेंट ऑफ लैंड और सम राइट ओवर और इन कनेक्शन विथ इट दैट मीन्स किसी बंदे का लीगल राइट right है और हम उस लीगल राइट right को वायलेट करते हैं ठीक है हम क्या करते हैं उसकी एंजॉयमेंट ऑफ लैंड को अनलॉफुली इंटरफियर कर रहे हैं सो दिस इंटरफियरेंस मे बी अ नॉइज और अ वाइब्रेशन और अ हीट और अ स्मोक स्मेल फ्यूम और एनी सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम दैट इज कॉल्ड न्यूसेंस सो आप देख सकते हैं दिस कवर्स लॉर्ड ऑफ थिंग दिस कवर्स लॉर्ड ऑफ थिंग सो न्यूसेंस की शुरुआत वर्ड की शुरुआत कहां से हुई सो न्यूसेंस इज बिन डिराइव फ्रॉम अ फ्रेंच वर्ड कॉल न्यू ईयर एंड अ लेटिन वर्ड कॉल नो केयर दैट मीन्स टू डू हर्टिंग और टू एनॉय सम वन सो इन ऑर्डिनरी सेंस दिस इज कॉल्ड डिस्टर्बेंस सो अब हम देखते हैं कि ये डेफिनेशन में अलग अलग लोगों ने क्या बोला वी हैव टू अंडरस्टैंड द लीगल मीनिंग ऑफ इट वी हैव टू अंडरस्टैंड द लीगल डेफिनेशन ऑफ टॉट सो स्टीफन साहब ने बोला था न्यूसेंस इज टू बी एनीथिंग डर्न टू हर्ट और एनॉयंस ऑफ द लैंड ऑफ टेनमेंट ऑफ हेरिडिमेंट और एनी अदर थिंग विच अमाउंटिंग टू अ ट्रेस पास आपके पास कोई जमीन है वो जमीन आपकी खुद की है या आप उसके टेनेंट हो या आपको हेरिडिटरी राइट right मिले हैं ठीक है थीके? और कोई उस पर्टिकुलर लैंड पे आपको एनॉय कर रहा है हर्ट करता है ऐसा स्टीफन साहब ने बोला ब्लैकस्टोन ने बोला न्यूसेंस है समथिंग दैट वर्क हर्ट और इनकन्वीनियंस और डैमेज उन्होंने उसको बहुत ब्रॉड बोल दिया एनीथिंग विच हर्ट्स और एनीथिंग विच क्रिएट्स इनकन्वीनियंस और डैमेज टू यू दैट इज कॉल्ड द न्यूसेंस ऐसा ब्लैकस्टोन साहब ने बोला विनफील्ड ये भाई साहब ने बहुत अच्छे से चीजें बताई न्यूसेंस इज केपेबल ऑफ एग्जैक्ट डेफिनेशन बट फॉर द पर्पज ऑफ लॉ ऑफ टॉट इट मे बी डिस्क्राइब्ड एज अनलॉफुल इंटरफियरेंस विथ पर्सन यूज और एंजॉयमेंट ऑफ लैंड और सम राइट ओवर और इन कनेक्शन विथ इट इन फैक्ट आई टुक दिस डेफिनेशन टू एक्सप्लेन यू वॉट इज न्यूसेंस सो विनफिल्ड साहब के डेफिनेशन के मुताबिक एनीथिंग विच इज केपेबल ऑफ डिस्टर्बिंग अनलॉफुली द यूज ऑफ एंजॉयमेंट ऑफ योर 
land okay so this is called one definition by winfield let's see what selman said so selman said that the wrong of nuisance consists in causing or allowing without lawful justification dhyan rahe word pakadiye without lawful justification this is very important okay theek hai the escape of any deterious thing jo aapko pareshan kar sakti hai harm kar sakti hai aisi koi bhi cheez from his land and from elsewhere into land in possession of the plaintiff theek hai for example agar aapki zameen mein se water smoke smell fume gas noise heat vibration वो अनलॉफुली है ना जो जस्टिफाइड नहीं है वैसी तरीके से वो बाजू वाले के घर पे गया देन देर इज अ न्यूसेंस ओके दिस इज द मीनिंग ऑफ सेलमेन इन्होंने काफी ब्रॉड वे में बताया इन्होंने ये वापस उसी चीज पे ध्यान दिया दैट इज कॉल्ड विदाउट लॉफुल जस्टिफिकेशन वापस देखते हैं क्लार्क और लिंडसेल ने क्या कहा न्यूसेंस इज एन एक्ट और ओमिशन which is an interference with disturbance of or annoyance to a person in exercise of enjoyment of kya kya right belonging to him or a member of public when it is public nuisance or his ownership or occupation of land or some easement or quasi easement or other right used or enjoyed uh, in this connection so basically kya ho gaya ek to uske paas jo right hai wo या तो उसकी ओनरशिप में कोई पर्टिकुलर चीज को आपने डिस्टर्ब किया दिस इज व्हाट क्लार्क एंड लिंसेल सेड सो ओवरऑल इफ आई पुट ऑल दिस थिंग्स इन पर्सपेक्टिव एंड टेल व्हाट आर द एसेंशियल इंग्रेडिएंट टू मेक दिस एज अ न्यूसेंस एज एन अनलॉफुल थिंग इट सेज अनलॉफुल इंटरफियरेंस इन वंस प्रॉपर्टी ये पहला होना चाहिए क्या होना चाहिए unlawful interference number 2 interference or obstruction without any reasonable justification aur wo bhi jo interference ya obstruction aap kar rahe hain wo kaisa hona chahiye without any lawful justification or reasonable justification theek hai the test is such annoyance or discomfort which a reasonable or a prudent man this is a prudent man will suffer due to defendant's act ओके सो फाइनली टेस्ट क्या अप्लाई करेंगे वो जो एनोयंस है और वो जो डिस्कम्फर्ट है ठीक है वो एक रिजनेबल और प्रूडेंट मैन के मुताबिक एनोयंस होना चाहिए अनलॉफुल इंटरफियरेंस ठीक है विदाउट एनी रिजनेबल जस्टिफिकेशन एंड इट हैज टू बी डिस्टर्बिंग टू अ रिजनेबल मैन ठीक है सो बात ये उठती है दैट ये जो न्यूसेंस है ठीक है हर छोटी छोटी चीज को न्यूसेंस बोलेंगे क्या ठीक है अभी एवरी काइंड ऑफ ट्रिवियल डिस्कम्फर्ट इज फॉर श्योर नॉट अ न्यूसेंस ठीक है ट्रिवियल डिस्कम्फर्ट ठीक है दैट मीन्स अगर मानो हमारे घर पे कोई मेहमान आते हैं ठीक है और वो बहुत सालों के बाद हमें मिले जोर जोर से चिल्ला के हमें गले लग रहे हैं और फिर रूम के अंदर आ गए तो बाजू वाला हमारा नेबर ये नहीं बोल सकता दैट इट इज अ न्यूसेंस क्यों इट इज अ ट्रिवियल ठीक है क्यों उसकी कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि वो थोड़े से समय के लिए टेम्पररी शायद एक साल में एक बार ऐसा कुछ हुआ होगा ठीक है सो एन इवेंट अबाउट विच अ पर्सन ऑफ नॉर्मल सेंसिटिविटी विल नॉट कंप्लेन इज नॉट ए न्यूसेंस ठीक है अब यही तो एक लीगल स्टूडेंट की कैपेबिलिटी चेक करी जाएगी किसको नॉर्मल सेंसिटिविटी बोलेंगे ये आपको ढूंढना जरूरी है फॉर इंस्टेंस अ रिजनेबल पर्सन विल नॉट कंप्लेन अबाउट ऑर्डिनरी नॉइज ऑन द स्ट्रीट विच डिस्टर्ब जिम एट होम ठीक है उसके बारे में कंप्लेन नहीं हो सकता ठीक है तो क्या चीजों को न्यूसेंस कह सकते हैं फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल अगर आपका घर ठीक है अगर आपका घर एक ऐसे एरिया में है जहां से रेगुलरली प्लेन जाते हैं और प्लेन की आवाज को आप न्यूसेंस बोलेंगे नहीं दैट इज नॉट पॉसिबल सिमिलरली अगर आपके घर से बाहर जनरली एक बारात जाती है बारात साल में कितनी बार जाएगी अगर आपका घर मेन रोड पे है तो शायद बारातें जा सकती है गणपति विसर्जन के लिए या गणपति की चीजें जा सकती है है ना तो आवाज बहुत होगी ठीक है पर वो आवाज को आप न्यूसेंस नहीं बोल सकते ठीक है सिमिलरली सिमिलरली व्हेन अ टीचर कंटिन्यूस टू टीच इवन इन अ ब्रेक टाइम अब ऑब्वियसली इसको न्यूसेंस नहीं बोलेंगे सो न्यूसेंस डज नॉट कंसिस्ट ऑफ एन आइसोलेटेड इंसिडेंट इट इज अ कंटिन्यूस स्टेट ऑफ अफेयर अब आप बोलेंगे सर ये जो मतलब प्लेन जाते हैं वो तो रेगुलर जाते हैं इज इट अ कंटिन्यूस स्टेट ऑफ अफेयर यस इट इज अ कंटिन्यूस स्टेट ऑफ अफेयर बट this is a regular activity which is happening there 
आपने अपना घर वहाँ पे चूज किया था ठीक है तो आपको आइडली वहाँ से दूर रहना चाहिए ठीक है या तो आप वहाँ से दूर रहे अगर आप वहाँ रहते हैं तो आपको उसके कंप्लेन नहीं करनी चाहिए दैट्स अ वेरी सिंपल थिंग क्यों बिकॉज प्लेन की वजह से जो बहुत सारे लोगों को ट्रैवलिंग का बेनिफिट होता है उसके सामने जो न्यूसेंस हो रहा है वो काफ़ी ट्रिवियल है वो काफ़ी ट्रिवियल है जनरली प्लेन जो एयरपोर्ट बनाया जाता है वो शहर से काफ़ी दूर बनाया जाता है फिर भी अगर आपका घर उसके आजू बाजू आ जाता है सो देन इट इज़ अ टेम्पररी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम आपको जो नॉइज़ हो रहा है उसके बारे में हम कुछ परेशान नहीं भुगत मतलब उसके लिए आपको न्यूसेंस हम बोलने नहीं दे सकते दिस इज बेसिकली दी आइडिया ओके चलिए ग्रेट ठीक है सो टाइप्स ऑफ न्यूसेंस कौन से हैं दो तरीके के होते हैं एक हो गया आपका पब्लिक न्यूसेंस और दूसरा हो गया आपका प्राइवेट न्यूसेंस व्हाट इज पब्लिक न्यूसेंस पब्लिक न्यूसेंस इज दिस आईपीसी के द्वारा डिफाइन किया गया है एन एक्ट और ओमिशन विच कॉज इज एनी कॉमन इंजरी और एनोयंस टू दब्लिक और टू दीपल इन जनरल हु डुवेल और ऑक्यूपाई दैट प्रॉपर्टी इन दिसनिटी ठीक है सो दैट मीन्स कोई पर्टिकुलर एक्ट या ओमिशन की वजह से कॉमन इंजरी हुई या एनोयंस हुई टू दब्लिक ठीक है उसको हम क्या बोलेंगे पब्लिक न्यूसेंस वहां पे उसका पब्लिक राइट वायलेट हुआ सर थोड़ा सा और डिटेल में बताएंगे सो व्हाट आर द एसेंशियल इंग्रेडिएंट फॉर पब्लिक न्यूसेंस सबसे पहली चीज द पर्सन मस्ट हैव डन एन एक्ट और एन इलीगल ओमिशन ऑफ इट एंड सच ओमिशन मस्ट कॉज कॉमन इंजरी और अ डेंजर और एनोयंस टू पब्लिक और इन जनरल पब्लिक एज अ होल ठीक है तो इसको हम क्या बोल सकते हैं कैसी चीजों को हम पब्लिक न्यूसेंस बोलेंगे पब्लिक न्यूसेंस होना फॉर एग्जांपल इज वेरी सिंपल कि आपने कहीं रास्ते में गाड़ी ऐसी पार्क करके रखी है कि आजू बाजू से गाड़िया जा ही नहीं सकती दिस इज कॉल पब्लिक न्यूसेंस पब्लिक को एनोयंस हुआ है पब्लिक को न्यूसेंस क्रिएट हुआ है उनको इंजरी हुई है ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है ठीक है या आपने ठीक है अपने घर के बाहर बालकनी में एक तलवार लटका के रखी है कभी भी किसी के सर पे गिर सकती है सो दैट इज कॉल्ड पब्लिक न्यूसेंस सिंपल सा गणित है यस ठीक है सो दिस इज पब्लिक न्यूसेंस सो इन पब्लिक न्यूसेंस अ प्राइवेट पर्सन कैन नॉट ब्रिंग एक्शन एक प्राइवेट आदमी यहाँ पे एक एक्शन नहीं लेके आ सकता सो so, यहाँ पे जनरली अ स्टेट विल बी एक्टिंग अगेंस्ट दैट पब्लिक पर्सन फॉर एग्जांपल होली के टाइम पे जो लोग गुब्बारे फेंकते हैं ठीक है प्लास्टिक में पानी लगा लगा कर मतलब दसवें माले से बारहवें माले से बीसवें माले से नीचे आते जाते लोगों के ऊपर जो गुब्बारे फेंकते हैं विच इज कॉल्ड पब्लिक न्यूसेंस उसमें सरकार क्या कर सकती है सरकार उसको बैन कर सकती है कि भैया ये चलेगा नहीं ठीक है सो प्राइवेट पर्सन कैन टेक एक्शन अगेंस्ट पब्लिक न्यूसेंस इफ देर मस्ट बी अ स्पेसिफिक डैमेज टू हिम एंड इंजरी इज डायरेक्ट टू हिम एंड इंजरी मस्ट बी सब्सटेंशियल अगर ऐसा हुआ तो ही वो बंदा इंडिविजुअली केस कर सकता है अदरवाइज इट इज द स्टेट विच विल पुट अगेंस्ट दैट अगेंस्ट ए पर्सन तो पब्लिक न्यूसेंस करना है स्टेट ही उसके खिलाफ जा सकता है अगर प्राइवेट आदमी को करना है तो उसको एक स्पेसिफिक डैमेज होना चाहिए वो डायरेक्ट डैमेज होना चाहिए और वो सब्सटेंशियल डैमेज होना चाहिए दिस इज हाउ द पब्लिक न्यूसेंस इज वाइल प्राइवेट न्यूसेंस के बारे में अगर हम बात करें तो उसके डेफिनेशन क्या है प्राइवेट न्यूसेंस इज सम अनऑथोराइज एक्ट ठीक है और अनऑथोराइज यूज ऑफ मैं ओन प्रॉपर्टी विच इज कॉजिंग डैमेज टू द प्रॉपर्टी ऑफ अनदर और सम अनऑथोराइज इंटरफियरेंस विद द प्रॉपर्टी और अ प्रोप्राइटरी राइट ऑफ अनदर पर्सन जिसकी वजह से उसको डैमेज हुआ सो दैट इज कॉल्ड प्राइवेट न्यूसेंस ठीक है जनरली अगर प्राइवेट न्यूसेंस के बारे में बात करें तो उसके दो टाइप होते हैं एक होता है डैमेज टू द प्रॉपर्टी और एक होता है फिजिकल डिस्कम्फर्ट ठीक है फॉर एग्जाम्पल आपके घर की खिड़की को किसी ने नुकसान पहुंचाया ठीक है सचिन तेंदुलकर क्रिकेट खेल रहा था उसने अच्छे से बल्ला घुमाया बॉल आपके एक से खिड़की को लगी और उसने खिड़की तोड़ दी दैट इज कॉल्ड डैमेज टू द प्रॉपर्टी इज इट अ प्राइवेट न्यूसेंस यस ठीक है भले सचिन तेंदुलकर ने किया है ठीक है दैट्स अ डैमेज टू द प्रॉपर्टी वाइल फिजिकल डिस्कम्फर्ट आप रास्ते से जा रहे थे ठीक है और किसी ने तेजी से गाड़ी चला दी और जिसकी वजह से जो पानी था जमीन पे वो आपके ऊपर गिरा विच इज कॉल्ड प्राइवेट न्यूसेंस ठीक है सो डैमेज 
टू द प्रॉपर्टी के बारे में अगर हम बात करें सो दैट डैमेज टू प्रॉपर्टी इज टू एनी सेंसिबल इंजरी विल बी सफिशियंट टू सपोर्ट एन एनी एक्शन फॉर एग्जाम्पल आपके घर पे स्मोक आना फ्यूम्स आना गैसेस आना नॉइज आना ठीक है या फिजिकल इंजरी भी हो जाना कांस टूट जाना दिस इज अ डैमेज टू प्रॉपर्टी कभी कभार डैमेज टू प्रॉपर्टी इज ऑल्सो थ्रू ट्रीज ठीक है बाजू वाले के घर पे एक मजेदार सा ठीक है आम का पेड़ था आम के पेड़ के सभी चीजें आपके घर पे लगी हुई थी रोज वहां से पत्ते गिरते हैं ठीक है थीके? उसकी वजह से वहां पे दिमाग लग गई है आपके घर में सो दिस इज कॉल्ड प्राइवेट न्यूसेंस एंड दैट इज डैमेज टू दी प्रॉपर्टी ठीक है अब आते हैं हम फिजिकल डिस्कम्फर्ट फिजिकल डिस्कम्फर्ट में तो बहुत सारी चीजें आ सकती है ठीक है सो इन केस ऑफ फिजिकल डिस्कम्फर्ट द एक्ट कंप्लेन मस्ट बी इन एक्सेस ऑफ नेचुरल एंड ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ एंजॉयमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी संडे को आपने थोड़ी बड़ी आवाज में आपने घर में टीवी चालू किया है कपिल शर्मा का शो चल रहा है आप देख रहे हो ठीक है बाजू वाले के घर में जोर जोर मतलब हंसी की आवाज जा रही है विच इज ऑर्डिनरी यूज ठीक है अब इतनी तेजी से आवाज जा रही है कि बाजू वाला बच्चा पढ़ाई नहीं कर पा रहा है ठीक है वो ये क्लैट के वीडियो अच्छे से देख नहीं पा रहा है तो परफेक्ट है उसको आप आप बोलोगे फिजिकल डिस्कम्फर्ट है और एक न्यूसेंस है मटीरियली इंटरफियरिंग दर्डिनरी कंफर्ट ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस फॉर एग्जाम्पल कैरिंग एनी ट्रेड कॉजिंग न्यूसेंस लाइक ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ लाइट पॉल्यूशन ऑफ एयर नॉइस वॉटर लैंड बड़ी परेशानी है ठीक है आपके घर में कोई ऐसी एक्टिविटी हो रही है जहां से जोर जोर से रोज आवाज से निकलती है सो दैट इज बेसिकली मटीरियली इंटरफियरिंग विद ऑर्डिनरी कंफर्ट सो दिस इज कॉल्ड फिजिकल डिस्कम्फर्ट डिस्कम्फर्ट शुड बी सच एज एन ऑर्डिनरी एन एवरेज पर्सन इन द लोकलिटी एंड द एनवायरमेंट वुड नॉट पुट अप और ही विल टॉलरेट अगर ऐसी कोई चीज है तो नहीं चलेगा फॉर एग्जाम्पल आपके घर के बाजू में एक अच्छी सी स्कूल है वहां पे रोज बच्चे थोड़ी आवाज करते हैं और कोई उसके बारे में कुछ नहीं बोलता है आप अकेले हो जिसको वो स्कूल की नॉइज से डिस्टर्बेंस हो रहा है सो देन दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल ओके सो ध्यान रखना डिस्कम्फर्ट ढूंढने के लिए उसके डिग्री ऑफ इंटेंसिटी उसका ड्यूरेशन कौन सी लोकालिटी में है क्या मोड ऑफ यूज ऑफ प्रॉपर्टी है उसके ऊपर डिपेंड करेगा फॉर एग्जाम्पल आप एक नॉर्मल जैसे आप अपने घर पे रहते हैं और दो घर छोड़ पे दो घर छोड़ के एक भाई साहब अपने घर में फर्नीचर का काम कर रहे हैं ठीक है थीके? तो दिन के टाइम पे वहां से रोज टकटुक टकटुक आवाज आ रही है विच इज ओके पर रात को आवाज आ रही है नॉट ओके ठीक है फॉर एग्जाम्पल आप कोई होटल में रहते हो ठीक है और होटल में दो रूम छोड़कर वहां पे फर्नीचर का काम हो रहा है आप रात को वहां सोने गए या दिन में भी वहां पे जोर जोर से आवाज आ रही है ठीक है दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल ठीक है देन दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल इट इज द ड्यूटी ऑफ द होटल ओनर टू टेल यू कि हमारे यहाँ पे ऐसे सिनारियो होने वाला है विल यू बी ओके टू स्टे विथ अस ठीक है सो so, इस तरीके का चीज रहेगा जो डिग्री ऑफ इंटेंसिटी कौन सी लोकालिटी है मोड ऑफ यूज ऑफ प्रॉपर्टी है उसके मुताबिक ये फिजिकल डिस्कम्फर्ट डिसाइड किया जाएगा यस ग्रेट अब हम बात करते हैं कि किस तरीके से पब्लिक न्यूसेंस और प्राइवेट न्यूसेंस में फर्क होता है फटाफट देख लेते हैं प्राइवेट न्यूसेंस इज एन इंफ्रिंजमेंट ऑफ राइट ऑफ अ प्राइवेट पर्सन एक इंडिविजुअल आदमी का वाइल इंफ्रिंजमेंट ऑफ पब्लिक राइट इज कॉल्ड पब्लिक न्यूसेंस ठीक है इंजरी इज कॉज टू एन इंडिविजुअल हियर द कॉजेज ऑफ इंजरी इज टू एवरी पर्सन ऑफ द पब्लिक विच मीन्स आपके घर के बाहर बालकनी में आपने तलवार लटका के रखी है कभी भी गिर सकती है दैट इज इंजरी कैन कॉज टू एनी वन इनफैक्ट everyone got afraid of that okay in the due course of time under certain circumstances the private nuisance may be legalized theek hai private nuisance may be legalized theek hai kaise legalize ho sakta hai theek hai ek bande ne bola bhaiya ye hum permission lekar aaye aisa karne ke liye which is acceptable theek hai here with the lapse of time it cannot legalize public nuisance पब्लिक न्यूसेंस लीगलाइज नहीं हो सकता द इंजर्ड पर्सन मे ब्रिंग एन एक्शन ईयर यहां पे पर्सन कैन ब्रिंग एन एक्शन बट जनरली इट इज अ स्टेट जनरली इट इज अ स्टेट हियर प्लेटिव मस्ट प्रूव इंटरफियरेंस विथ इज ओन एंजॉयमेंट ऑफ द लैंड यहां पे इट इज ओनर्स ऑन द प्लेटिव टू प्रूव इट वाइल इट इज एक्शनेबल पर से दैट मीन्स वो आप देख के ही बता सकते कि ये पब्लिक न्यूसेंस है यहां पे प्रूव करने की जरूरत 
नहीं है तो यहाँ पे उल्टा है ठीक है जो बंदा है डिफेंडेंट ही हैज टू प्रूव कि उसने गलती करी नहीं है ओके चलिए ग्रेट सो दिस इज अ डिफरेंस नाउ हु कैन स्यू ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग प्लेटिव कैन इंस्टीट्यूट सूट अगेंस्ट एनी पर्सन हु इज लाइबल फॉर द न्यूसेंस हु इधर क्रिएट्स और कॉजेज इट और कंटिन्यूस इट्स एग्जिस्टेंस प्राइमा फेसी the occupier of the premises is a person liable to the third party for the nuisance so that means kon uske upar liable hoga kon yes you kar sakta hai for example hotel mein rehne wale aap भले होटल आपकी प्रॉपर्टी नहीं थी पर आपने पैसा देकर वो टेम्पररी राइट लिया था तो आप स्यू कर सकते हैं ओके सो दिस इज बेसिकली दी मीनिंग ओके आगे बढ़ते आर देर एनी डिफेंसेस यस देर आर डिफेंसेस क्या क्या डिफेंसेस है पहला है अ वैलिड डिफेंस टू द एक्शन ऑफ न्यूसेंस इज दैट इज ग्रांट इट हैज बिन ग्रांटेड उस बंदे को बोला कि आप कर सकते हो नंबर टू प्रिस्क्रिप्शन दिस इज अ स्पेशल डिफेंस ठीक है अगर कोई प्रॉपर्टी 20 साल से उसी तरीके से यूज करी जा रही है और उस 20 सालों में किसी ने कोई भी तरीके का न्यूसेंस की कंप्लेन नहीं करी है विदाउट एनी इंटरप्शन 20 ईयर तक ये हुआ है सो भैया ये प्रिस्क्रिप्टिव राइट right है तो उसके ऊपर कोई न्यूसेंस क्रिएट नहीं हो सकता एंड स्टेच्यूटरी ऑथोरिटी सरकार ने एक ऑर्डर के द्वारा बोला है कि भैया यहाँ पे ये चीज होके रहेगी फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा बीआरटीएस या मेट्रो बिल्कुल मेन रोड के बीच में से स्टेच्यूटरी ऑथोरिटी के द्वारा आता है न्यूसेंस क्रिएट होता है आपको चीजें दिख नहीं पाती अच्छे से ठीक है आपको मजा नहीं आता आप एंजॉयमेंट नहीं कर पाते हो उस जगह को उस ब्यूटी को देखने के लिए तो भैया वो स्टेच्यूटरी ऑथोरिटी के द्वारा आया है तो आप उसके बारे में कोई कंप्लेन नहीं कर सकते तो दिस डिफेंसेस आर अवेलेबल लेट्स गो एंड टॉक अबाउट फ्यू क्वेश्चंस ठीक है कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं ये न्यूसेंस के साथ आई होप यू आर एंजॉइंग दिस न्यूसेंस टॉफ लेट्स लेट मी सॉल्व फ्यू क्वेश्चन एंड देन डू नॉट मिस आउट टू टेक प्रोटेल एंड डिजिटल डॉट कॉम से एक पीडीएफ इसकी उस पीडीएफ में बहुत अच्छे क्वेश्चन हमने डाल के रखे ठीक है चलिए लेट मी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर वन saying that unlawful interference with person's use of enjoyment of land or some right over or in connection with it is a nuisance of law of tort theek hai during a scarcity of onions long queues were made outside the defendant's shop who having a license to sell fruits and vegetable used to sell only 1 kg of onion per ration card the queues extended onto the highways and also caused some obstruction to the neighboring shops the neighboring shopkeepers filed a suit okay for nuisance against the defendant which one of the following will be acceptable the defendant is liable no because there was a scarcity of onion aur uski wajah se bahut sare log wahan pe ikattha hoke aa gaye the thereby defendant is not liable for the nuisance okay so defendant is not liable because there was a scarcity of onion there was no unlawful interference it was lawful kyunki us samay pe cheeze mili nahi rahi thi okay so this is perfectly b is the answer okay aage badhte hain example number 2 a private nuisance may consist of any interference with person's use or enjoyment of land or act of wrongfully causing or allowing escape of deleterious thing अपनी जगह से कोई डिलेटेरियस चीज लोगों के यहां चली गई सो दैट मींस इट इज अ न्यूसेंस डी इरेक्टेड अ ब्रिक ग्राइंडिंग मशीन एट जॉइनिंग प्रोमिस ऑफ पी अ मेडिकल प्रैक्टिशनर द डस्ट फ्रॉम द मशीन पॉल्यूटेड द एटमोस्फियर एंड कॉज इनकन्वीनियंस टू पी एनी पेशेंट्स सो कैन पी इंस्टीट्यूट एनी सच काइंड ऑफ थिंग पी कैन क्लेम कंपेन्सेशन because these activity amounted to the nuisance for p kafi nuisance hua kyun usne brick grinding machine laya uske baju mein medical practitioner tha ek tarike se dust fell raha hai so this is a private nuisance so thereby can p claim yes p can claim compensation okay so this is what the explanation provided you can very well take this explanation
information from protalentdigital.com. Okay, chali great. So with this, I'm closing this particular module. I hope you have learned it well and you have enjoyed understanding about nuisance. ठीक है इस पीडीएफ को लेना भूलिएगा मत ठीक है और साथ में अगर आपको ये वीडियो पसंद आया प्लीज लाइक करिए शेयर करिए और साथ में आप ये ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताइए कि protalentdigital.com के ऊपर आपको ये कंटेंट मिल रहा है ओके थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट